শোনো একটি মুজি বরের থেকে লক্ষ মুজি বরের কণ্ঠ স্বরের ধ্বনি প্রতি ধ্বনি আকাশে বাতাসে ওঠে রুমি বাংলাদেশ আমার বাংলাদেশ বাংলাদেশ আমার বাংলাদেশ আবার যে যাব ফিরে আমার হারানো বাংলাকে আবার তো ফিরে পাব শিল্পে কাপ কোথায় আছে হায় রে এমন সোনার খনি শোনো একটি মুজি বরের থেকে লক্ষ মুজি বরের কণ্ঠ স্বরের ধ্বনি প্রতি ধ্বনি আকাশে বাতাসে অতি রুনি বাংলাদেশ আমার বাংলাদেশ বিশ্বকবির সোনার বাংলা নজরুলের বাংলাদেশ জীবনানন্দের রূপসী বাংলা রূপের যে তার নিকোশেষ বাংলাদেশ বিশ্বকবির সোনার বাংলা নজরুলের বাংলাদেশ জীবনানন্দের রূপসী বাংলা রূপের যে তার নিকোশেষ বাংলাদেশ জয় বাংলা বলতে মনে নেই আমার এখনো কেন ভাব হারানো বাংলাকে আবার তো ফিরে পাব অন্ধকারে গুরু বাতাসে উঠবে আবার দিনমণি শোনো একটি মুজি বরের থেকে লক্ষ মুজি বরের কণ্ঠ স্বরের ধ্বনি প্রতি ধ্বনি আকাশে বাতাসে ওঠে রুমি বাংলাদেশ আমার বাংলাদেশ বাংলাদেশ আমার বাংলাদেশ বাংলাদেশ আমার বাংলাদেশ বাংলাদেশ আমার বাংলাদেশ রাজধানী ঢাকার উদ্দুরে সবচেয়ে প্রাচীন এবং বৃহত্তর জেলার নাম গাজীপুর গাজীপুর শিল্প কারখানায় ভরপুর একটি জেলা এখানে ঘনবসতি রয়েছে যেমন তেমনই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ভরা রয়েছে ঐতিহ্যপূর্ণ নানা নিদর্শন এই যে আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি গাজীপুর চৌরাস্তা এই চৌরাস্তায় দাঁড়িয়ে রয়েছে মুক্তিযুদ্ধের ভাস্কর্য এই গাজীপুর জেলার কৃতি সন্তান বীর মুক্তিযোদ্ধা মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং মাননীয় মন্ত্রী আকম মোজাম্মেল হক উনিশশো সালে পহেলা অক্টোবর গাজীপুর সদর উপজেলার দাক্ষিণখান গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন তার পিতার নাম মরহুম ডক্টর আনোয়ার আলী ও মাতার নাম মরহুমা রাবেয়া খাতুন আকম মোজাম্মেল হক বর্ণাঢ্য রাজনৈতিক জীবনের অধিকারী ছাত্র জীবন থেকেই তিনি সক্রিয় রাজনীতির সাথে জড়িত তিনি এক মেয়াদে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য ও দুই মেয়াদে সহ সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন তিনি গাজীপুর মহকুমা ছাত্রলীগের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক উনিশশো সাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত দীর্ঘ আটত্রিশ বছর তিনি গাজীপুর জেলা শাখা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও সভাপতি দায়িত্ব পালন করে আসছেন তিনি একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা ও সংগঠক আসলে একটু আমি পেছনের দিকে যেতে চাই উনিশশো সালে যে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছিল এটা মূলত বাঙালিদের ভোটে আজকে যারা পাকিস্তান তারা কিন্তু পাকিস্তানের পক্ষে ভোট দেয় নাই তারা কংগ্রেসের পক্ষে ভোট দিয়েছিল এবং অবিভক্ত ভারতের পক্ষে ভোট দিয়েছিল কিন্তু দুঃখের বিষয় যে যে পাকিস্তান বাঙালিরা কায়েম করলো পাকিস্তান স্বাধীন হওয়ার সাথে সাথেই তারা রাষ্ট্রভাষা উর্দু বলে ঘোষণা করলো বাঙালিরা 
বলল যে উর্দুর পাশাপাশি বাংলাকে রাখা হোক কারণ তৎকালে পাকিস্তানের জনসংখ্যার ছাপ্পান্ন ভাগ ছিল বাঙালি তারা সে কথা শুনে নাই পাকিস্তানিরা মানে নাই তারা উর্দুকে জোর করে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে চাপিয়ে দিল যার প্রেক্ষাপটে যে পাকিস্তানের জন্য যে তরুণ ছাত্র নেতা শেখ মুজিব সেদিন তৎকালীন বাংলা আনডিভাইডেড বেঙ্গল অবিভক্ত বাংলা চষে বেরিয়েছিল মুসলিম লীগের পক্ষে ভোট দেওয়ার জন্য পাকিস্তানের পক্ষে ভোট দেওয়ার জন্য বাঙালি জাতির মুক্তি সনদ হিসেবে ছয় দফা দাবি তিনি উত্থাপন করেন যা প্রকারান্তরে এই স্বাধীনতার এই বুঝানো হয়েছে যাই হোক উনিশশো সালে বঙ্গবন্ধুকে উনিশশো সাল থেকেই কারাগারে আটক ছিলেন কারাগারে আটক থাকার আড়াই বছর পরে উনিশশো সালে বঙ্গবন্ধুকে মানে আগরতলার ষড়যন্ত্র মামলার এক নম্বর আসামি করে কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে যাওয়া হয় এবং তার বিরুদ্ধে বাংলার ছাত্র সমাজ গড় জুটে তারা এগারো দফা দাবি দিয়ে নিয়ে যাতে ছয় দফা ইন টোটো দাড়ি কমা সেমিকরণ সংযুক্ত ছিল সেই এগারো দফা নিয়ে আন্দোলন শুরু করে এবং গণ অভ্যুত্থানের মাধ্যমে আয়ুব খানকে বাধ্য করে সেই আগরতলার ষড়যন্ত্র মামলা যে মামলাটি শুধু আরজিটা পড়লেই যে কোনো মানুষ বুঝতে পারবে যে আয়ুব খান তার বিরুদ্ধে কি অভিযোগ এনেছিল সে আগরতলার ষড়যন্ত্র মামলার আরজিতে সুস্পষ্টভাবে বলা ছিল যে বাষট্টি সাল থেকেই শেখ মুজিব ছাত্রলীগের মাধ্যমে এবং চৌষট্টি সালে বাঙালি সৈন্যদেরকে সংঘবদ্ধ করে সশস্ত্র যুদ্ধের মাধ্যমে তাদের বাসারে পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য তিনি সংঘবদ্ধ হন এই অভিযোগই ছিল আগরতলার ষড়যন্ত্র মামলায় এগারো দফা আন্দোলনের কারণে আয়ুব খান বাধ্য হয় সেই ষড়যন্ত্র মামলা আগরতলার ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করে নিতে বঙ্গবন্ধুকে সহ সমস্ত অভিযুক্ত ব্যক্তিকে খালাস দিতে এবং বঙ্গবন্ধু জানতেন যে তারা পাকিস্তানিরা এবং সামরিক জানতা এই দাবি মেনে নিতে পারে না তাই এমনি শর্তই তিনি দিয়েছিলেন তো ক্ষমতা হস্তান্তর করে জানতেন তো ক্ষমতা হস্তান্তর করবে না তাই পরবর্তী দাবে তিনি আবার দেখেন সেই সাতই মার্চেই তিনি স্পষ্টভাবে বলেন যে আমি যদি হুকুম দিবার নাও পারি তোমাদের যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করবে সেখানে স্বাধীনতার কথা সুস্পষ্টভাবে তিনি ইঙ্গিত দিয়েছেন এবং সারা জাতি সেটা বুঝে নিয়েছে উনিশশো একাত্তর সালের উনিশে মার্চ গাজীপুরে সর্বপ্রথম প্রতিরোধ যুদ্ধে তিনি সশস্ত্র প্রতিরোধ কমিটির আহ্বায়ক হিসেবে বঙ্গবন্ধু নির্দেশে ব্রিগেডিয়ার জাহানজেবের বিরুদ্ধে সম্মুখ যুদ্ধে নেতৃত্ব দেন আমরা যখন মরতে শিখেছি তখন কেউ আমাদের তোমাতে পারবে না তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকো মনে লাগে রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরও দেব এই দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো মার্চে যে আমরা প্রথম প্রতিরোধ যুদ্ধ হয় সারা বাংলাদেশের মধ্যে প্রথম পাক হেলাদার বাহিনীর মধ্যে সম্মুখভাবে প্রতিরোধ হয় সৌভাগ্যক্রমে আমি আজকে গর্বের সাথে বলতে পারি যে আমি সেই তরুণ বয়সেই সেই সশস্ত্র সংগ্রাম কমিটির আহ্বায়কের দায়িত্ব পালন করেছিলাম এবং নেতৃত্ব দেওয়ার আমি সুযোগ লাভ দুর্লভ সুযোগ লাভ করেছিলাম গাজীপুর থেকে আমরা কয়েকজন ছিলাম আমাদের তৎকালীন এম এন এ শান্তুলক সাহেব ছিলেন হাইবুল্লাহ সাহেব ছিলেন আমি ছিলাম আমরা কেন দাঁড়িয়ে আছি জিজ্ঞেস করার যখন বললাম যে একটা খবর পাওয়া গেছে যে ক্যান ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট থেকে যে জিওসি তারা গিয়ে আমাদের জয়দেবপুরে যে সেকেন্ড ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট ছিল তাদের অস্ত্র ঢাকাতে অস্ত্রের ঘাটতি পড়েছে এই অজুহাতে সেখান থেকে বাঙালিদের কাছ থেকে সমস্ত সেকেন্ড ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সমস্ত অস্ত্র নিয়ে আসবে 
আমি কি করুন এই কথা জিজ্ঞেস করার পর বঙ্গবন্ধু আমাকে এত জোরে একটা ধমক দিলেন মনে হয় এখন মনে হলে মনে হয় যে ঘর পর্যন্ত বোধ হয় কাঁপতেছিল তারপর খুব জোরে ধমক দিয়ে তারপর বললো যে এতদিনে কি জানলি কি শিখলি এরপর প্রায় আধা মিনিট পায়চারি করে পরে বললেন যে কোনো মূল্যে তাকে প্রতিহত করতে হবে ইংরেজিতে বলেছিলেন ইউ হ্যাভ টু রেজিস্ট অ্যাট দি কষ্ট অফ এনিথিং বাঙালিদের অস্ত্র কোনো অবস্থাতেই আনতে দেওয়া যাবে না বাঙালি সৈন্যদের নিরস্ত্র করার ষড়যন্ত্রকে রুখতে হবে মোকাবেলা করতে হবে ওনার এই গর্জন এবং নির্দেশ শোনার পর আমরা চলে গেলাম এবং উনিশে মার্চ যখন ব্রিগেডিয়ার জাহানজেবের নেতৃত্বে ক্যান্টনমেন্ট থেকে ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট থেকে যারা সৈন্যরা যায় সেকেন্ড ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টকে ডিজার্ন করার জন্য অর্থাৎ সেখান থেকে সমস্ত অস্ত্র নিয়ে আসার জন্য আমরা এই সংবাদ পাওয়ার পর সারা এলাকায় মাইকিং করা হয় এবং মানুষ সেদিন শুক্রবার ছিল জুম্মার নামাজের পর বেলা দুইটার দিকে মানে হাজার হাজার নয় এই সময় তো ধরেন এত লক্ষ লোক তখন গাজীপুরে বসবাস করত না তারপরও আমার মনে হয় প্রায় তিরিশ চল্লিশ হাজার লোক সেদিন জমায়েত হয়েছিল যার যা হাতে ছিল অনেকে দেশি বন্দুক নিয়ে অনেকে লাঠি সুটা কোচ দাও এর সুরকি এই সমস্ত নিয়ে আসলো ইতিমধ্যেই ব্রিগেডিয়ার জাহানজেব জয়দেবপুরের ক্যান্টনমেন্টে প্রবেশ করেছে আমরা তারপর তার ফেরত যেতে না পারে সেই জন্য ব্যারিকেড দেওয়া হয় সবচেয়ে বড় মজবুত ব্যারিকেডটা দেওয়া হয় বর্তমানে যেটা জয়দেবপুরের রেলগেট হিসাবে পরিচিত সেখানে সবচেয়ে বড় গাছের বড় বড় গাছের গুড়ি রেল লাইনের অনেক রেল স্টেশনে ফেলানো পুরানো রেলের রেলের ইগুলো আপনার টুকরাগুলো এগুলো দিয়ে মানে এমন ব্যারিকেড করা হয় যে এটা সহজে ভাঙ্গা যাবে না যাই হোক এবং জয়দেবপুর থেকে চৌরাস্তা পর্যন্ত প্রায় সতেরো জায়গায় এমনি ব্যারিকেড হয়েছিল এই একশো দুশো গজ পাঁচশো গজ পর পরই মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে হাজার হাজার মানুষ আমরা ওই ব্রিগেডিয়ার জাহানজেবের বাহিনীকে ফেরত যেতে দেব না ঠিক ওই সময়ে টাঙ্গাইল থেকে রেশন নিয়ে সেকেন্ড ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের গাড়ি মানে যে কোন বয়ে বলে সেগুলো খাবার নিয়ে আসতেছিল এই জনতা তাদের সেই গাড়ি আটক করে সেখানে থেকে পাঁচটা চাইনিজ অটোমেটিক রাইফেল তাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয় বা নিয়ে নেওয়া হয় তারা কোনো তেমন বাধাও দেয় নেই আপত্তি করে নেই ধরার সাথে সাথে তারা যাই হোক দিয়ে দিয়েছে কারণ তাদেরও মৌন সমর্থন ছিল এটাই সত্য কথা তারপর ওই যখন ব্রিগেডিয়ার জাহানজেব সামনের দিকে আসতে থাকে ওই সময়ে জয়দেবপুরে বর্তমানে যেটা কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ তার উপর থেকে ছাদের উপর থেকে সে ব্রিগেডিয়ার জাহানজেবের বাহিনীর উদ্দেশ্যে সেই অটোমেটিক চাইনিজ রাইফেল থেকে গুলি ছোঁড়া হয় ওরাও গুলি ছুটতে ছুটতে সামনের দিকে আগাতে থাকে এবং ওরা একটা এমন কৌশল করেছিল বাঙালি সৈন্যদের সেকেন্ড ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সৈন্যদের তখন পরবর্তীকালে তিনি প্রধান সেনাপতি হয়েছিলেন জেনারেল শফিউল্লাহ তখন ছিলেন মেজর শফিউল্লাহ সে ওই সেকেন্ড ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের টু আইসি ছিলেন দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিলেন তাদেরকে বাধ্য করে যে সামনে বাঙালি সৈন্যদের মার্চ করতে পিছনে পাঞ্জাবি সৈন্যরা থাকে অর্থাৎ বাঙালি সৈন্যরা যাতে অন্যরকম ভিন্ন কিছু করতে না পারে এবং তারা তাদের অস্ত্র আর নিয়ে আসে নাই ওদের অস্ত্র রেখেই বাঙালিদের অস্ত্র আর আনতে চেষ্টাও করে নেই তারা শুধু পালিয়ে ফেরত আসার চেষ্টা করেছে স্থানীয় সরকার পরিচালনায় তিনি বিশেষ দক্ষতার স্বাক্ষর রেখেছেন উনিশশো তিহাত্তর থেকে উনিশশো ছিয়াশি সাল পর্যন্ত তিনি তিনবার ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ছিলেন উনিশশো উননব্বই থেকে দু সাল পর্যন্ত চারবার পৌর চেয়ারম্যান ও মেয়র নির্বাচিত হন আমি উনিশশো তিরানব্বই সনের পয়লা মে থেকে 
गाजीपुर निर्माण कर मानुष्ट चलाफेरा करते मानुष जो सहजे निरापदे जतायात करते उद्देश्य उद्देश्य हासिल महल्लास्ता पोचे दिए निर्माण कर शहर रथकला समस्त सरकारी बेसर सकल अनुष्ठान गाजीपुर बंगतियम प्रधानमंत्री बंगतियमें समस्त एलिक रास्ता घाट निर्माण कर पौर भवन निर्माण क्या हाथ दिए कर्मकालीन समय शेष पर समस्त मानसिन जुमान नाम आदाय पौर भवन सामने एक दृष्टिनंदन फोरा राजनैतिकगत कर्मकांड छाड़ा मिस कर दृष्टान खुजे पावा कष्ट अनेक समय पूर्व सर अफिस चले आसतेदिन क्या शेष पेंडिंग क्या रेखे त्याग करतेंगे इिपी प्रकल्प गाजीपुर आधुनिक बस टार्मिनल निर्माण कर शशान पाजलि एक दीर्घ रास्ता प्राय दस किलोमीटर रास्ता यह रास्तार ऊपर दुईटी बड़ो बड़ो ब्रिज हमें निर्माण कर विपुल व्यक्तिगत जीवन जोटुक शिक्षा सत्यार अर्थे शिखे डिसिप्लिन नियमानुवर्तिता एक सत् देश प्रेमिक राजनैतिक नेता हिसाब से बांगलेश दृष्टान बहुवार श्रेष्ठ इनियन परिषद चेयरमैन और उन्नीस छियान्ब्बई एवं दुहजार तीन साले श्रेष्ठ पौर चेयरमैन निर्वाचित हन 
ঢাকা সদর উত্তর মহকুমার কার্যালয় গাজীপুরে স্থানান্তরিত করা ও পরবর্তীতে গাজীপুর জেলা বাস্তবায়নে মূলত একক দায়িত্ব পালন করেন ২০০৮ সালে পৌরমেয়রের পদ থেকে পদত্যাগ করে গাজীপুর এক আসন থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন এবং ভূমি মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি দায়িত্ব পালন করেন তিনি মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী হিসেবে বর্তমানে দায়িত্ব পালন করছেন গাজীপুরের সিংহ পুরুষ ওনার নেতৃত্বে উনিশে মার্চ গাজীপুরের সশস্ত্র প্রতিরোধ সংগ্রাম সর্বপ্রথম শুরু হয়েছিল আমার সৌভাগ্য হয়েছিল ওনার সাথে এই প্রতিরোধ সংগ্রামে অংশগ্রহণ করার জন্য উনি মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব নেওয়ার পর এই অত্র মুক্তিযুদ্ধ সংসদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মিত হয়েছে ইতিপূর্বে তেষট্টিটি জেলা ইতিপূর্বেই ওনার বলিষ্ঠ ভূমিকায় এই কমপ্লেক্স নির্মিত হয়েছে আজকে সর্বশেষ গাজীপুরে এই চৌষট্টি নাম্বার কমপ্লেক্সটি নির্মিত হয়েছে ওনার ওনার উনি উনি মন্ত্রী হওয়ার পর গাজীপুরে সার্বিক উন্নয়ন সাধিত হয়েছে যা ইতিপূর্বে হয়নি উনি আজকে মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানে আসীন করেছেন জননেত্রী শেখ হাসিনার অন্যতম সহচর বিশ্বস্ত জন আলহাজ মুজাম্মেল হক উনি মুক্তিযোদ্ধাদের ভাতা দুই দুই হাজার থেকে আজকে দশ হাজার টাকায় উন্নীত করেছেন উনিশশো একাত্তর সালে গাজীপুর গাজীপুরের মহানায়ক হিসাবে আকাম মুজামালের নেতৃ সশস্ত্র নেতৃত্বের আমরা গাজীপুর মহান গাজীপুরকে সেদিন সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছিলাম সেই গাজীপুর মুজামুল সাহেবের নেতৃত্বে সেদিন সশস্ত্র সংগ্রাম হয়েছিল গাড়িকে আমরা আটকেছিলাম রেল গাড়ি তার নেতৃত্বে আমরা গাড়ি রাস্তায় দিয়ে আমার গাড়ি আটকেছিলাম সেই আকাম মুজামালের নেতৃত্বে এই গাজীপুর মহানগর অত্যন্ত সুন্দরভাবে রাস্তাঘাট হয়েছে স্কুল কলেজ হয়েছে আকমা মুজাম আলীর নেতৃত্বে গিয়াসউদ্দিন এক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় তার নেতৃত্ব হয়েছে আজিমউদ্দিন কলেজ তার নেতৃত্ব হয়েছে গাজীপুর অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মসজিদ মাদ্রাসা তার নেতৃত্ব হয়েছে তার যে নেতৃত্ব অত্যন্ত নিষ্ঠ বা নেতৃত্ব তার নেতৃত্ব এত সুন্দর যে মানুষ এটা সব সময় চিরদিন এটা স্মরণ রাখবে আকম মুজাম সাহেব বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী হিসাবে এখন বাংলাদেশ সরকার তাকে দিয়েছে তার নেতৃত্বে যেন এ সমস্ত বাংলাদেশ একদিন সুপ্রতিষ্ঠিত হয় এবং গাজীপুর যেন একজন সুন্দর একটি মহানগর হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয় তার অবদান যেন চিরদিন থাকে তার স্মরণ যেন চিরদিন থাকে তার কথা আমরা সবার সময় তাকে যে স্মরণ করতে পারি আজকে জানতে চাইবো যে আপনি কোন প্রেক্ষাপটে মুক্তিযুদ্ধে গেলেন এবং সেখানকার যাওয়ার পরবর্তী অংশগুলো কি কাজ করেছিলেন এবং সেটা একটু আমাদের বলবেন আমরা কিন্তু প্রস্তুতি নিয়ে গিয়েছিলাম যেমন একটু দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধই হবে আর পাক সেনাবাহিনী আপনারা জানেন যে তখন বিশ্বে অত্যন্ত দুর্দর্শ সেনাবাহিনী হিসেবে কি ছিল এবং তাদের কাছে অত্যাধুনিক অস্ত্র ছিল আমাদের কাছে বাঁশের লাঠি ছাড়া বা কিছু অল্প কিছু সংখ্যক থ্রি নট থ্রি রাইফেল ছাড়া তো কিছুই ছিল না তাই মনে করলাম যে আর এই দেশের মাটিতে ফিরে আসা হবে কি না জানি না এই দেশের আর ভূখণ্ডে কখনো স্বাধীন দেশে আসতে দেশ স্বাধীন হবে এটা জানতাম কিন্তু আমি যে বেঁচে থাকবো কি না বা আমাদের জীবদ্দশা দেশ স্বাধীন হবে কি না সেই সেই কথাটা বিবেচনা করে তখন খুবই আবেগ তারিত হয়েছিলাম 
এবং দেশের বর্ডারটা ক্রস করার সময় সেখানে মাটি গায়ে মেখে অনেকক্ষণ চোখের পানি ফেলে মনে করেছি যে হতে পারে এটাই আমার জন্মভূমি থেকে মানে আমার শেষ যাত্রা আর হয়তো কখনোই জন্মভূমির মাটিতে ফেরত আসবে না এটা ছিল আমার আমার বা আমাদের জন্য এটা ওই সময়ে খুবই আবেগ ব্যক্ত ঘটনা আর মুক্তিযুদ্ধে যেটা সবচেয়ে বেশি স্মরণীয় ঘটনা যখন ট্রেনিংয়ের পরে ইন্ডাকশন বাংলাদেশে ভিতরে প্রবেশ করানোর জন্য সবাইকে আমরা তো একত্রে পাঠাতাম না হয়তো এই দশ বারো জনের গ্রুপ করে ভিতরে পাঠানো হতো যারা যারা বাদ করতেন পরের গ্রুপে যাবেন তারাই কান্নাকাটি শুরু করতো কারণ তারা বলল যে আমি কেন আগে যেতে পারবো না আমি কেন আগে মরতে পারবো না অর্থাৎ তখনকার একটা কম্পিটিশন ছিল দেশের জন্য কে আগে রক্ত দিতে পারে এবং কে একটা পাকিস্তানি সৈন্যকে হত্যা করে মানে দেশকে মুক্ত করার জন্য অবদান রাখতে পারে সেই জন্য যারা প্রথম চান্স পায় তারা খুব লাভ হয়তো এবং যারা ওই দিন চান্স পায় নাই হয়তো বলা হয়েছে তিন দিন পরে যাবে তাদের মন মরা হয়ে থাকতো আকম ও মোজামিল হক শিক্ষা ও সমাজ সেবামূলক অসংখ্য কর্মকাণ্ডে জড়িত আছেন কেমন তোমার ছবি ছিল কেমন তোমার মুখ সেই কথাটি স্মরণ হলে পাইব বড় দূর এ জগতে যারা তাদের মাকে দেখে নাই তাদের মতো জনম দুঃখী এ জগতে নাই এই গাজীপুর পৌরসভায় সর্বপ্রথম নির্বাচন হয় উনিশশো উনানব্বই সালে আমাদের বর্তমান যে মন্ত্রী মুক্তিযুদ্ধা বিষয়ক অ্যাডভোকেট আকম্ম মুজামেল হক সাহেব উনি এই পৌরসভায় উনানব্বই সালে বিপুল বোর্ডে নির্বাচিত হন নির্বাচিত হয়ে এই এলাকার জন্য বহু কাজ করেছে এর মধ্যে অনন্য কাজ আমাদের একটা পৌর গোরস্থান নির্মাণ করে দিয়েছে আর ওনার মাধ্যমে একটা বিশাল প্রকল্প জননেত্রী শেখ হাসিনার হাত ধরে একটি প্রকল্প এনেছে ইউপিপিআর প্রকল্প এটা হলো হত দরিদ্রের জন্য গ্রামে গঞ্জে কাজ হয়েছে সেই প্রকল্পের মাধ্যমে সারা পৌরসভায় প্রায় আমার ওয়ার্ডই ছোট্ট একটা ওয়ার্ডে সাড়ে তিনশো লেপটিন নির্মাণ করে দিয়েছে এক একটির মূল্যর দাম হলো তিরিশ হাজার টাকা এবং বিভিন্ন ইউ অ্যাপেক্সে তাদের ট্রেনিং দেওয়ানো হয়েছে তারা আগে মহিলারা বেতন পেত জুতা ফ্যাক্টরি মাত্র বারো তেরোশো ট্রেনিং নিয়ে এখন এক একজনে বিশ হাজার পঁচিশ হাজার টাকা পাচ্ছে এটা অবদান হইল আমাদের আকম মুজামের হকসে আমি ওনার সাথে দীর্ঘ পনেরো বছর কাউন্সিলার হিসাবে দেখেছি উনি সর্বক্ষণ এই পৌরসভায় প্রতিদিনে আসত আমাদের আগে সকাল নয়টার দিকে অফিসে এসে পুরা পৌরসভাটা রাউন্ড দিকত কোন রুমে কে আছে দেখে কাজকর্ম করাত দুই হাজার নয় সালে পৌর একটা আইন ওনার মাধ্যমে এই সমিতির মাধ্যমে হয়েছে সেই 
এই পৌরসভায় এমপিরা অন্য উপজেলায় এমপিরা উপদেষ্টা থাকে পৌরসভায় এ উপদেষ্টা থাকতে দেয় না স্বাধীনভাবে যেন মেয়ররা কাজ করতে পারে সেই কাজটা উনি করেছে যা কাজ করেছে বাংলাদেশে অনন্য কাজ ওনার অবদান রাখা যায় না সারা বাংলাদেশে যত এমপি মন্ত্রী আছে আমি মনে করি সবার সে সৎযোগ্য ব্যক্তি সেই হিসাবে এই গাজীপুরকে কোনো দিন মন্ত্রী আগে থাকতো উপহার দিয়েছে এক নম্বর মন্ত্রী যেটা মুক্তি বিদ্যা বিষয়ক মন্ত্রী সেই উপহার হিসাবে দিয়েছে মুক্তিযোদ্ধাকে এখন যে কাজ করতেছে বিভিন্ন জেলায় জেলায় আপনি অফিস ভবন মার্কেট যা তাদের স্থায়ী কাজের জন্য আমাদের গাজীপুর পৌরসভায় একটি বিশাল ভবন করে দিয়েছে আমি মনে করি ওনার মতো লোক যদি বাংলাদেশে থাকে তাহলে বাংলাদেশ সোনার বাংলাদেশ হয়ে থাকবে আমি একটু আগে ফিরে যেতে চাই যে আপনি বললেন যে তখন কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের সঙ্গে আপনি যুক্ত ছিলেন এবং আর কারা কারা ছিলেন ওই সময় যারা নেতৃত্ব দিয়েছেন যেটা উনসত্তর সালে যে কমিটিটা হয় সেই কমিটির সত্তর সালে যেটা হয় সেই কমিটির সভাপতি ছিলেন তোফায়ল আহমেদ আর সময় আব্দুর রব সাধারণ সম্পাদক ছিলেন সাধারণ সিরাজ সাংগঠনিক সম্পাদক ছিলেন আমি নিজেও সব সাধারণ সম্পাদক ছিলাম যারা আব্দুল কুদ্দুস মাখন নুর আলম সিদ্দিকি ওনারাও তখন নেতা ছিলেন প্রথম কাতারের নেতা ছিলেন এবং সত্তর সালে যে ছাত্রলীগের কনফারেন্স হয় সেই কনফারেন্সে নুর আলম সিদ্দিকি সভাপতি নির্বাচিত হন এবং সাধারণ সিরাজ সাধারণ সম্পাদক ডাকসুর বিপি হিসেবে তখন আসম আব্দুর রব ডাকসুর সাধারণ সম্পাদক আব্দুল কুদ্দুস মাখন এরা ওই সময় ঠিক যুদ্ধের সময়কার ছাত্র নেতৃত্ব দেন এর আগে আপনার ধরেন মূল যেটা যখন সংগ্রামের খুব পূর্ণ ছয় দফার পরে যে অবস্থাটা ছিল তখন সৈয়দ মাজারুল্লাহ বাকি সভাপতি এবং মরহুম আমাদের সদ্য নেতা জনাব আব্দুর রাজ্জাক সাধারণ সম্পাদক ছিলেন পরের বছর ফেরদোস কৃষি প্রেসিডেন্ট এবং রাজ্জাক ভাই পুনরায় দ্বিতীয়বারের মতো সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন সেই কমিটির আমিও একজন কেন্দ্রীয় সদস্য ছিলাম পরের কমিটিতে আমি সহ সাধারণ সম্পাদক দুইবার ছিলাম যাই হোক তারা নেতৃত্বে ছিলেন তারা তো দিয়েছেন এর আগে যেটা মূল দায়িত্বগুলো পালন করেছেন সেটা শেখ ফজল হক মনি যিনি এককালে ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক ছিলেন এবং সিরাজুল রহম খান তিনিও এককালে ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন ওনারাই মূলত সিনিয়র নেতা হিসেবে এটাকে কোয়ার্ডিনেট করতেন বঙ্গবন্ধু সাতই মার্চের বাসনের পূর্বেই বঙ্গবন্ধুর উপস্থিতিতে তেসরা মার্চ পল্টন ময়দানে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ সেদিন নুর আলম সিদ্দিকি সভাপতি ছিলেন সদস্য ছিলেন যারা সাধারণ সম্পাদক সাধারণ সিরাজ আসম আব্দুর রব আব্দুল কুদ্দুস মাখন এই চারজনকে নেতৃত্বে তখন ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ছিল তারা বঙ্গবন্ধুর উপস্থিতিতেই পল্টন ময়দানে স্বাধীনতার ইশতেহার পাঠ করে যে ইশতেহারে বঙ্গবন্ধুকে জাতির পিতা এবং মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক হিসেবে আখ্যায়িত করা হয় আমি ব্যবসা করি আমাদের ওনার অফিসের কাছে আমাদের দুঃখ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ছিল উনি সবসময় প্রায় সময় আমাদের কাজ দিয়ে আমাদের ভালো মতো জিজ্ঞাসা করতেন যা আপনারা কী মন ব্যবসা করতেছেন উনি সবসময় নিজের গাড়ি রাইখা সবসময় হাইটা আমাদের কাজ দিয়ে আসতেন আসা যাওয়ার সময় সবসময় জিজ্ঞাসা করতেন আপনাদের কী অবস্থা কী মুক্ত ছিল ব্যবসা বাণিজ্য উনি সবসময় আমাদের খোঁজখবর নিতেন 
আর আমরা কোনো কাজের জন্য আসলে উনি এক এক মিনিটও কোনো কাজের জন্য অপেক্ষা করতেন না সাথে সাথে আমাদের কাজ করে দিতেন আর মানুষের সাথে ভালো ব্যবহার করতেন আমরা রাত্রে এসে দেখছি অনেক সময় কাজের জন্য রাত্রে উনি বসে রয়েছেন আর আপনারা রাত্রে রাত্রে আসছেন আমরা আমরা আসলাম বা এই জন্য আসছি বসেন বসেন আমাদের খুব আদর আপ্যায়ন করত সবসময় ভালো ব্যবহার করত রাস্তাঘাট দেখা হইলে ভালো মন্দ সবার সময় জিজ্ঞাস জিজ্ঞাসা করত সাধারণ মানুষের সাথে উনি খুব ভালো মিশে মিশে চলাফেরা করতেন এলাকার উন্মূল উন্নয়নমূলক কাজকর্ম উনি যা করেছেন বিগত দিনে অনেক কাজ করেছেন বাড়িতে বাড়িতে মোটামুটি রাস্তাঘাট করে দিয়েছেন এলাকা সবসময় খবর খবর রাখতেন সাধারণ মানুষ মিলে মেশ করতেন বর্তমান জামানা এরকম লোক আর পাওয়া আমাদের আমাদের বাইক আর হয় কিনা আমরা আমাদের সন্দেহ আছে আল্লাহ ওনার দীর্ঘ কামনা ওনার দীর্ঘ কামনা করি আল্লাহ ওনার ওনার সুস্বাস্থ্য কামনা করি মিত্রবাহিনীর সঙ্গে যে সম্পর্কটা মানে মিত্রবাহিনী আমাদেরকে সহযোগিতা করেছিলেন সেটার যে ভূমিকা এটাকে আপনি কীভাবে নির্ধারণ করেন মিত্রবাহিনীর গঠনের পূর্বেই ভারতের মহর্ষি প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী আমাদের এক কোটি লোককে শরণার্থীকে আশ্রয় দিয়েছেন মুক্তিযোদ্ধাদের ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করেছেন অস্ত্রের ব্যবস্থা করেছেন এবং আমরা সেখানে থেকে তাদের যুদ্ধ পরিচালনা করতে পারি সমস্ত রকম সহযোগিতা করেছে এই প্রেক্ষাপটে আপনারা জানেন যে তেসরা ডিসেম্বর ভারত পাকিস্তান ভারতের পশ্চিমাঞ্চলে আক্রমণ করে এবং সাথে সাথেই তারা ভারতের সৈন্যরা সেখানে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ও যুদ্ধ ঘোষণা দেন ভারত আক্রমণ করার পর এবং তিনি নির্দেশ দেন পূর্বাঞ্চলেও ভারতীয় সৈন্যদের তৎকালীন আপনি পূর্ব বাংলাদেশ বলেন আর পূর্ব পাকিস্তান বলে যে নামেই ডাকেন এই অঞ্চলে অর্থাৎ আমাদের বাংলাদেশেও ভারতীয় সৈন্য প্রবেশ করার জন্য বা যুদ্ধে যাওয়ার জন্য তিনি নির্দেশ দেন এই সংবাদ পাওয়ার সাথে সাথে আমাদের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদ শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সাথে কথা বলেন এবং বলেন যে আমি বাংলাদেশ স্বাধীন রাষ্ট্র আমার স্বাধীন সরকার আমার ভূখণ্ডে আমার সাথে চুক্তি না করে কোনো ভারতীয় শূন্য বাংলাদেশের মাটিতে প্রবেশ করতে পারেন না এবং সেটা করলে আমার স্বাধীনতা থাকে না শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী কথাটা অনুধাবন করলেন এবং গ্রহণ করলেন এবং সাথে সাথে বিশেষ বিমানে তাজউদ্দিন আহমেদকে সাথে চুক্তি করার জন্য তাকে দিল্লি নিয়ে গেলেন তাজউদ্দিন সাহেবের কাছে শোনা যে দিল্লিতে যাওয়ার পর দেখা গেল যে একটা মিত্রবাহিনী গঠনের জন্য একটা ড্রাফট রেডি করা আছে তাজউদ্দিন সাহেবের কাছে দেওয়ার পর উনি পরে নীরব থাকলে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী তাকে বললেন যে ইউর এক্সেলেন্সি যদি আপনি মনে করেন যে কোনো পরিবর্তন পরিবর্তন কি আছে কি চান এটা আপনি করতে পারেন বা বলতে পারেন তিনি কোনো কথা না বলে একটা কাগজ নিয়ে নিজেই একটা নতুন করে একটা ড্রাফট শুরু করেন শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী এটা দেখে পরে বারবার তার দিকে তাকাচ্ছিলেন পরবর্তীকালে তিনি এটা প্রকাশ করেছেন যে তাজউদ্দিন সাহেবের যে পাণ্ডিত্য দূরদর্শিতা তিনি অভিভূত হয়েছিলেন তাজউদ্দিন সাহেব যে করেছেন ড্রাফট করেছিলেন সেটাই হুবহুব গ্রহণ করেন এবং তারপরে এটা সাইন হয়ে যায় সাইন হওয়ার পরে মিত্রবাহিনী গঠন হয় তার মিত্রবাহিনী গঠনের পরেই ভারতীয় শূন্যরা আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে সঙ্গবদ্ধ হয়ে আক্রমণে অংশগ্রহণ করে তাই মিত্রবাহিনীর গঠনের সময়ও তৎকালীন আমাদের গভর্নমেন্ট বিশেষ করে মাননীয় তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদের যে দূরদর্শিতা এবং গৌরব উজ্জ্বল ভূমিকা সেটাও এ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মহান মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে এমন কোনো আবেগের কথা আপনি বলবেন বা স্মৃতির কথা যেটা আপনি কখনোই কোথাও বলেননি কিন্তু মাঝে মাঝে আপনি এটা মনে করেন যে বলা উচিত প্রথমত যেটা সবচেয়ে আবেগ তারিত হয় যেই মুহূর্তে বাংলাদেশের সীমানা সীমান্তটা আমরা পার হয়েছি সেই মুহূর্তে বাংলাদেশের মাটি হাতে নিয়ে সারা শরীরে মেখে আমি বা আমার যে সহকর্মী আমরা ছিলাম সকলে অনেক কেঁদেছি কেঁদেছি এই জন্য যে এই মাটিতে আর ফিরে আসতে পারবো কি না জানি না কারণ আমাদের অভিজ্ঞতা ছিল যে মুক্তিযুদ্ধ তো দীর্ঘস্থায়ী হয় ভিয়েতনামে আমরা দেখেছি রাশিয়ায় দেখেছি চীনে দেখেছি কাজে কবে শেষ হবে কিভাবে এটা শেষ হবে 
মাত্র নয় মাসে দেশ স্বাধীন হবে এটা তো কল্পনা করতে পারিনি আমি এমন একজন মানুষকে নিয়ে আজকে বাঙালি জাতির শ্রেষ্ঠ যে অর্জন সেই মুক্তিযুদ্ধের সুতিকাগার এই গাজীপুর আর যিনি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বানে সাতই মার্চ যখন উনি ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তুলো পাক হানাদার বাহিনীদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন করতে হবে সেই দিন সর্বপ্রথম ওনার সেই আহ্বানে সারা দিয়ে যেই মানুষটির নেতৃত্বে এই গাজীপুরের মানুষ জেগে উঠেছিল গর্জে উঠেছিল ব্রিগেডিয়ার জাহানজেব সহ পাক হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছিল তিনি হচ্ছেন আজকের গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আলহাজ অ্যাডভোকেট আকম মুজাম্মেল হক এবং ওনাকে আমরা অত্যন্ত কাছে থেকে দেখেছি ওনার মতো একজন রাজনৈতিক নেতা আমার জীবনে এরকম কাজের প্রতি যার নিষ্ঠা এমনকি দল আমরা যারা রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন কেউ যদি কোনো অপরাধ অন্যায় করত সাধারণত আমাদের দেশে রাজনৈতিক শেল্টার বা রাজনৈতিকভাবে তার কাছে একটু আশ্রয় প্রশ্রয় পেতে চায় কিন্তু একজন মাত্র ব্যক্তি দেখলাম ব্যতিক্রম কেউ যদি কোনো অপরাধ করে তার জায়গা ওনার কাছে কখনোই ছিল না উনি বরাবরই কাজের প্রতি এবং কর্মের প্রতি ও ভালো কাজ যাতে মানুষের মঙ্গল এবং উন্নয়ন ও মানুষের সাথে সম্পৃক্ত থাকা যায় তার চিন্তা করতেন এবং উনি আমাদেরকে প্রতিদিন পার্টি অফিসে যখন বসতেন ছাত্রলীগের যারা নবাগত আমরা ছিলাম আমাদের উদ্দেশ্যে বলত যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব এবং বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী গাজীপুরের শ্রেষ্ঠ সন্তান শহীদ তাজউদ্দিন আহমেদ ওনাকে আদর করে জেনারেল বলে ডাকতেন আকম মুজামেল হক সাহেবকে জেনারেল বলে ডাকতেন এবং বলতেন যে দেখো একাত্তর সালের পূর্বে বাংলাদেশের স্বাধীনতার সংগ্রামের যে পটভূমি সেটি ছাত্র নেতারা রচনা করেছিল এবং বঙ্গবন্ধু ছাত্র নেতাদের পরামর্শ নিতেন কারণ জানতেন যে তাদের যে তেজদ্দীপ্ত ভূমিকা রয়েছে তাদেরকে দিয়েই অনেক কিছু সম্ভব ঠিক ছাত্রলীগের প্রত্যেকটি নেতাকর্মী বঙ্গবন্ধুর আদর্শের সৈনিক এবং যাতে সৎ ও মেধা দিয়ে জাতির জনকের কন্যা দেশরত্ন শেখ হাসিনার ভীষণ টোয়েন্টি টোয়েন্টি ওয়ান এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়ন করা যায় সেই লক্ষ্যেই কাজ করার জন্য আমি মনে করি উনিশে মার্চের মহানায়ক আলহাজ অ্যাডভোকেট আকম মুজাম্মেল হক সঠিক স্থানে সঠিক লক্ষ্যে লোককে জননেত্রী শেখ হাসিনা স্থান দিয়েছেন এবং উনার নেতৃত্বে দেশরত্ন শেখ হাসিনার নেতৃত্বেই এদের স্বপ্নের সোনার বাংলা গড় হিসাবে গড়ে উঠবে এবং সত্যিই যে মুক্তিযুদ্ধে ত্রিশ লক্ষ মানুষ শহীদ ও দু লক্ষ মাবুন তার ইজ্জত বিলিয়ে দিয়েছে তার সেই রক্ত এবং আত্মদান বৃথা যেতে পারে না এই আকম মুজাম্মেল হকের নেতৃত্বে দেশরত্ন শেখ হাসিনার নেতৃত্বে জাতির জনকের স্বপ্নের সোনার বাংলা বাংলাদেশে বাস্তবায়ন হবে বলে আমরা বিশ্বাস করি তোমার কোন বাঁধন নাই তুমি ঘর ছাড়া কি তাই তোমার কোন বাঁধন নাই তুমি ঘর ছাড়া কি তাই এই আছো ভাটায় আবার এই তো দেখি জোয়ারে বলো কোথায় তোমার দেশ তোমার নেই কি চলার শেষ ও নদীরে एक 
কুল ভেঙে অকুল তুমি গড় যার কুল কুল দুকুল গেল তার লাগে কি কর একুল ভেঙে অকুল তুমি গড় যার কুল কুল দুকুল গেল তার লাগে কি কর আমি এ বি এম কামরুল হাসান আনন্দ পার্ক অ্যান্ড রিসোর্ট লিমিটেডের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর আমাদের এলাকার উন্নয়নের কথা বলতে গেলে আমাদের এমপি সাহেব যিনি আছেন আকুম মোজাম্বেল হক উনি আমাদের একজন রোল মডেল ডেভেলপমেন্টের রোল মডেল বলতে গেলে আমরা এক কথায় তার নামই বুঝি এবং তাকেই বুঝি কারণ উনি শুধু সরকারের মন্ত্রী নয় উনি জনগণের মন্ত্রী যে কোনো সমস্যা যে কোনো ছোটোখাটো ব্যাপারে উনি সরাসরি জনগণের সাথে কথা বলে পাবলিকের মতামত নিয়ে কাজ করেন এই জন্য আমাদের খুব ভাল লাগে আর আশা করি আমাদের সব মন্ত্রী মহোদয় যদি এই এইভাবে জনগণের সম্পৃক্ততার আসতে পারে তাহলে দেশ দেশের উন্নতিকে ধরে রাখতে পারবে না শেখ হাসিনার দুই সালে ডিজিটাল বাংলাদেশ করতে আর সময় লাগবে না তবে এই এই ক্ষেত্রে আমি মনে করি আমাদের আমরা যারা সাধারণ জনগণ আছে আমাদেরও কিছুটা ইনভলভ থাকা উচিত যেটা আমরা চেষ্টা করব আর আমাদের ইনভলভ থাকার ব্যাপারে যেসব দিক নির্দেশনা দরকার সেটা যেন আমাদেরকে মন্ত্রী মহোদয় সাহেব সাহায্য করে কিভাবে কাজ করলে আমরা তাদেরকে হেল্প করতে পারবো এক কথা বলতে গেলে ওনার ছত্রছায়া এলাকার পরিবেশ আইন শৃঙ্খলা বাহিন আইন শৃঙ্খলা তারপরে বিশেষ করে স্কুল কলেজের উন্নয়ন অনেক ভালো যেটা আমি গত আমরা এই পার্ক স্থাপন করেছি প্রায় চার থেকে পাঁচ বছর চলছে এর মধ্যে আমি আমি নিজে নিজেকে দিয়ে বলতেছি আমরা যেমন উন্ন ডে বাই ডে উন্নয়নের দিকে যাচ্ছি ইনশাল্লাহ দেশও যাবে ইংরেজিতে একটা প্রবাদ আছে রোম ওয়াজ নট বিল্ট ইন এ ডে রোম নগরে একদিনই তৈরি হয় না ঠিক আমাদের দেশের জন্য দীর্ঘমেয়াদী একটা পরিকল্পনার দরকার বাংলাদেশকে গড়ে তিলে তিলে গড়ে তুলতে গেলে যেমন সময় দরকার তেমন আমি মনে করি আমাদের এমপি সাহেবরাও আমাদের এই এলাকার সেবার জন্য সময় দিতে হবে এবং তিনি যেন বেশি দিন ক্ষমতা থেকে আমাদেরকে সেবা করে এই দেশটাকে একটা মডেল দেশ হিসেবে তৈরি করতে পারে এটার জন্য আমি তার দীর্ঘায়ু কামনা করছি আদর্শ নিয়ে মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিল এবং আজকের যে বাংলাদেশ আজকের যে প্রজন্ম তাদের চেতনার মধ্যে এই মুক্তিযুদ্ধ কতটুকু প্রভাব বিস্তার করছে এবং আপনি কি মনে করেন যে কিভাবে তাদের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা প্রভাবিত হওয়া উচিত মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়েছে বঙ্গবন্ধুর রক্তের উত্তরাধিকার আদর্শের উত্তরাধিকার আজকের দেশ স্বপ্ন সফল রাষ্ট্র নায়ক শেখ হাসিনার নেতৃত্বে মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়ে মুক্তিযুদ্ধে আমরা ক্ষমতা এসছি ঠিকই আমরা গত সাড়ে ছয় বছর যাবৎ এক টাকারে আছি কিন্তু যেভাবে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাটাকে তুলে ধরা উচিত ছিল আমরা আমি মনে করি যে সব টুকু সফলতা আমরা এখনো হতে পারি না হওয়ার কতগুলো কারণ আছে প্রথমত আমাদের খুব কৌশলটা আমরা ঠিক মতো নির্ধারণ করতে সময় বেশি লাগিয়ে ফেলছি দ্বিতীয়ত যাদেরকে দিয়ে বাস্তবায়ন করব সেটা হলো প্রশাসন যেটা নাকি যার মধ্যে বাস্তবায়ন হয় সেখানে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বিরোধী লোকদের অবস্থান এত বেশি তারা অত্যন্ত সুকৌশলে সেগুলোকে সেই সমস্ত কর্মসূচিকে কর্মপন্থাকে বিলম্বিত করার জন্য নানা অপকৌশলে লিপ্ত তাই আমি মনে করি আমরা কাঙ্ক্ষিত এই সাড়ে ছয় বছরে আমরা যেতটুকু চেতনা 
গ্রাসরুট পর্যন্ত যেভাবে পৌঁছানো উচিত ছিল আমরা তা পারি নাই এবং আমার মন্ত্রণালয়ের কথা যদি বলেন আমি অকপটে জাতির কাছে স্বীকার করব যে আমিও সেইটুকু করতে ব্যর্থ হয়েছি তবে আসার কথা এইটুকু যে আমাদের মহান নেত্রী দেশত্ব শেখ হাসিনা তিনি এই চেতনাকে জাগিয়ে তোলার জন্য অত্যন্ত দূরদর্শী পদক্ষেপ নিয়ে আমাদেরকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করছেন অনেক বৈশিষ্ট্যশীল মানুষ আছে আমি <laughs> তো কাজ করছেন এই মনা লোকেরা স্বতঃস্ফূর্তভাবেই করছেন যারা এই আদর্শকে ভালোবাসেন আমরা যদিও তাদেরকে সেভাবে কাজে লাগাই নেই তাই বলে তারা একবার নিরাশ হয়ে বসে নাই হয়তো তাদের ছোট্ট সমর্থন নিয়ে তারা এগিয়ে যাচ্ছেন তবে এটাকে আরও বেশি প্যাট্রোনাইজ করার জন্য সরকার অবশ্যই এগিয়ে আসবে